நீங்க பறஞ்சு ஒவ்வொன்னு கிட்டடங்கி குறைஞ்ச தூரம் குடிப்போம்
പുറകെ ഒന്നായി രോഗികളുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ നോർമൽ ഫീവറിനും അപ്പുറം എന്തോ ഒന്ന് ഒരു പനിക്കും അപ്പുറം അസാധാരണമായി ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ രോഗികളുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം രോഗികളിലും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖവും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി കാണും എല്ലാ രോഗികളിലും രോഗങ്ങളിലും ഒരു പൊതു സ്വഭാവം കാണുന്നതിനാൽ ഇത് വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാകുവാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് അതിഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഇത്രത്തോളം ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണോ ഒരുപക്ഷെ ആവാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇത് ഭീകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് മുന്നോട്ടേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കണം നമുക്കെന്തായാലും ജാഗ്രത പുലർത്തണം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മോർണിംഗ് മീറ്റിംഗിൽ സംസാരിക്കാം ഒരാളെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടരുത് നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാകുന്നവരെ നിങ്ങളവിടെ കാണണം ഓക്കെ കാരണം ഞാനാണ് 
ഞാൻ കാരണം ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചേ എനിക്ക് സത്യം തുറന്നു പറയണം ഞാൻ കാരണം ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് വയ്യേ എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് വയ്യ എന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അയാൾ കാരണമാണ് എല്ലാവരും രോഗികളായ എന്നൊരു ദുരൂഹത അയാളിൽ നിറഞ്ഞ നിൽപ്പുണ്ട് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ അയാൾ വെന്റിലേറ്ററിലാണല്ലോ സാരമില്ല പക്ഷെ അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ യെസ് സാർ വെന്റിലേറ്റർ കിടക്കുന്ന പീറ്ററിനെ കാണാനില്ല സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അയാളിൽ എന്തോ നിഗൂഢതയുണ്ടെന്ന് സാറിന് തോന്നിയില്ലേ യെസ് ശരിയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ സാർ എന്നാൽ പിന്നെ ശരി ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ സാർ ഹലോ ഹലോ സാർ ഞാൻ ഡോക്ടർ സേതുവാണ് ആ പറയൂ ഇന്നലെ മിസ്സായ പീറ്ററിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ എന്താടോ തൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പ്രശ്നമാണല്ലോ ഒരു രോഗി മിസ്സാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാര കാര്യമല്ലാണോ സാർ അത് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവൊന്നും അല്ല അയാളുടെ പിന്നിൽ എന്തോ രഹസ്യമുണ്ട് എന്ത് രഹസ്യം പീറ്ററിനെ വെന്റിലേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുന്നേ അദ്ദേഹമാണ് ഈ രോഗത്തിന് കാരണമെന്നുള്ളൊരു സംസാരമുണ്ടായിരുന്നു ഐസക് വളരെ തികച്ചും വളരെ വ്യത്യസ്തവുമായ ഒരു കേസാണിത് ഡോക്ടർ സാമുവിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും അയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും അതും ഐ സി യുവിൽ വെന്റിലേറ്റർ ആയിരുന്ന ഒരു രോഗിയെ കാണുന്നില്ല ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടാവും സാർ ഡോക്ടർ സാമുവലിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ നമുക്കൊരു അറിവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല സാർ അദ്ദേഹം തനിച്ചായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെ മതിപ്പുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പീറ്ററിന്റെ തിരുവിതാനവും ഡോക്ടർ സാമുലിന്റെ കൊലപാതകവും ഹോസ്പിറ്റലുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരന്വേഷണം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സർ സി എം എസ് മെഡിടെക് ഫാർമയുടെ ബിസിനസ് മാനേജറായിരുന്നു കാണാതായ പീറ്റർ കൊല്ലപ്പെട്ട സാമുലും പീറ്ററും തമ്മിൽ അങ്ങനെ വലിയൊരു ബന്ധമുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടില്ല പക്ഷേ സാർ എങ്കിലും എന്തോ ഒരു രഹസ്യ അവർ തമ്മിലുള്ളതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്കത് കണ്ടെത്തണം സാർ യേസ് മിസ്റ്റർ ഐസക് വളരെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടെത്തും സാർ ആ എന്താണ് വാ എനിക്ക് എന്താണോ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഈ കെട്ടുകാലത്ത് എന്ത് സന്തോഷിക്കാനാ സാറേ ആ അതും ശരിയാ സാർ ഫ്രീ ആണോ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തു പോയാലോ ആ പോവാ ദിനം പ്രതി രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരിക ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താവുന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അറിയില്ല എന്തായാലും ദിനം പ്രതി രോഗവും മരണസംഖ്യയും കൂടി വരികയാ ദരിദ്രനായി ജനിച്ച എനിക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ ആവുക എന്നുള്ളത് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു ഞാനൊരു ഡോക്ടറായി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരാൾ അവൾക്ക് ഞാൻ എല്ലാം എല്ലാം ആയിരുന്നു ൂണരുമേ 
കണ്ണിലുണരുന്നോർമ്മ തരണം നിന്നിലലിയൊന്ന് ആർദ്ര നിമിഷം നെഞ്ചിലേ മോഹമതി സാന്ദ്രം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം കൃത്യമായി ചൊല്ലിട്ടുമാ രണ്ടുപേരെയും കണ്ട നല്ല ജോഡികൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ആ ഇത് ജ്യോതിഷമല്ല രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചവരല്ല പക്ഷെ ഉടനെ മാംഗല്യം വന്ന് ചേരും ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം വേണ്ട ഞങ്ങൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞോളാം ചേട്ടൻ വയ്ക്കോ ശരി എങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷേ നല്ല മഴ വരുന്നുണ്ട് വേഗം വീട്ടിപ്പൊക്കം ശരി ശരി ഡോക്ടർ സാറേ നാളെ ഇയാളങ്ങ പോവാല്ലേ നാളെ ജോലിക്ക് കയറുകയല്ലേ ഇതിരിക്കട്ടെ ഇത് വേണോ മാഷെ എന്ത് വേണ്ടേ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടവുമായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചൊരു നല്ല നിലയിലെത്താൻ അവളും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അവളുടെ അമ്മയ്ക്കും എന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്ത അവർ ആ കുടുംബം നോക്കിയിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ സി എം എസ് മെഡിടെക് ഫാർമാ കമ്പനിയിൽ റിസർച്ച് സെക്ഷനിൽ അവൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വളർച്ചക്കായി ഒരു പുതിയ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ പീറ്റർ യെസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്കഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ ജോൺ സാർ കമ്പനിയുടെ ടേൺ ഓവർ റിപ്പോർട്ട് ഉടനെ വേണം സാർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വൈറസ് കയറി ബൂട്ട് ആവുന്നില്ല എഞ്ചിനീയർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് എത്തിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഈവനിങ് മീറ്റിംഗിൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വൈറസ് ബാധിച്ചതിനാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യനിലും വൈറസുകൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ രോഗങ്ങളും പകർച്ചവ്യാധികളും ഉണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചാൽ രോഗങ്ങൾ വിറ്റ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സമീപനം നമ്മളും സ്വീകരിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രയോ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവയൊക്കെ എത്ര ഗവൺമെൻറ്റുക
ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എവിടെയുണ്ടോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ മത്സ്യത്തിൽ മാംസത്തിൽ പച്ചക്കറികളിൽ പഴങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും വിഷം കലർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആയിക്കൂടാ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വ്യാപകമായി പെട്ടെന്ന് പടരുന്ന വൈറസ് ആകണം അത് സാർസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസുകൾ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ വേഗത്തിൽ പടരുന്നു അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള ഇത്തരം വൈറസുകൾ ഉമിനീരിൽ കൂടിയും വായുവിൽ കൂടിയുമാണ് പകരുന്നത് ശ്വാസതടസം പനി തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വൈറസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോസിബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം റിസർച്ച് ടീമിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഉടനെ വിളിക്കാം സാർ ലീസ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ടീമിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അർജൻറ്റായി വിളിക്കണം ഷെറീഫിനോടും പറഞ്ഞേക്കൂ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് വരണം ശരി ഞാൻ ക്യാബിലുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വളരെ നല്ലൊരു ഇൻഫോർമേഷനാണ് വൈറസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന മരുന്നു കൂടി നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചാൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വളർച്ച വളരെ വലുതായിരിക്കും ആ വെൽക്കം സിറ്റ് ഞങ്ങൾ സീരിയസ് ആയി ഡിസ്കഷനായിരുന്നു പീട്ടർ ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറസുകളാണ് പകർച്ചവ്യാധിക്ക് കാരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന വൈറസുകളെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കണം സർ ചില ജീവികളുടെ ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എ മിക്സ് ചെയ്താണ് പുതിയ വൈറസുകൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പിന്നീട് ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് അവയെ കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രോഗങ്ങളാണ് കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമാകുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര മാരകമായ വൈറസുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വൈ ഡു വി ക്രിയേറ്റ് സച്ച് എ ഡെഡ്ലി വൈറസ് നമ്മൾ ആരുടെയും നാശത്തിന് വേണ്ടിയല്ല വൈറസുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആബ്സൊല്യൂട്ടീവ് ഫോർ ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഭാവിയിൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ പടർത്തുന്ന വൈറസുകളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് റിസർച്ച് നടത്തുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാർസ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിച്ചാലോ വൈ സാർസ് ഇതിന്റെ സ്വാഭാവിക ഉറവിടത്തെ പറ്റി ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈ വൈറസുകൾക്ക് മനുഷ്യ ശരീര കോശങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും മനുഷ്യകോശങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തണം ഈ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ കോശങ്ങൾ നന്നായി ബൈൻഡ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ജനിതക മാറ്റം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് എത്രമാത്രം നല്ല രീതിയിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന വൈറസുകൾ കൂടുതൽ അപകടകാരികളായേക്കാം small drops of saliva much like the common cold influenza virus it was the first severe and it had a clear ability to spread through international air transmitter indirectly by the touching of surfaces that have been infected with the virus the majority of sars patients were previously healthy adults ages 15 and 70 sars has been suspected in a few children under the age of 15 years ഇത്ര മാരകമായ വൈറസ് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ വൈ നോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല സാധിക്കും അതിനെ പറ്റി ഒരാൾ എന്റെ പക്കലുണ്ട് അതാരാണ് തൽക്കാലം ആ രഹസ്യം ഞാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ബീങ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ ആളുകൾക്ക് ന്യൂമോണിയ വരികയും നാല് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗമുണ്ടാകുവാനും ഈ വൈറസുകൾ കാരണമാകും ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എളുപ്പം പകരാവുന്നതും ജന്തകമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതുമായ വൈറസാണിവ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മരുന്നുകൾക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യം കൂടുകയും കമ്പനി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലാഭത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും വൈറസിന് രൂപമാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഷോർട്ട് ജെനറ്റിക് ഓഫ് വൈറസ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് പാത്തോജൻസ് ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് because that is what people to figure out how quickly the pathogen is spreading mm. good sir sars virus oru spike protein ay pravartikkunna nammude cellil furin enna enzyme ay adu theerugeyum cheyyum 
മാത്രവുമല്ല സമ്പർക്കത്തിലൂടെ ഈ വൈറസ് പടരുന്നതിനാൽ മാസ്ക് സാനിറ്റൈസർ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളുടെ ഉൽപാദനം വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ തുടങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ജനങ്ങൾ വാക്സിൻ എടുക്കാത്തോടത്തോളം കാലം അവരുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായിരിക്കും അൺവാക്സിനേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ ഹൈലി റിസ്ക് ആസ് എവല്യൂഷൻ ആക്സലറേറ്റ്സ് ദ വൈറസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ മറികടക്കുവാനും ആൻറ്റിബോഡി കോക്ടെയിൽ ചെറുക്കുവാനും ശേഷിയുള്ള വൈറസുകളാണിവ ഞൊടിയിടയിൽ വിവിധ തരം ജനിതക മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാൻ ശേഷിയുള്ള വൈറസുകളാണ് ഇവയെല്ലാം ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസുകൾക്ക് പഴയ രൂപമായിരിക്കില്ല രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച പുതിയ വൈറസുകളായിരിക്കും ഈ വൈറസ് കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുമെന്നുള്ളതിനാൽ പലതരത്തിലുള്ള മെഡിസിനുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സക്സസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ എക്സാക്ട്ലി നമ്മളാണ് ഇനി ഈ ലോകത്ത് നയിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ കൂടാതെ ആർക്കും ഇനി ജീവിക്കാൻ സാധ്യമാകാതെ വരും രോഗലക്ഷണം കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആശുപത്രിയിൽ പോയാൽ ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് പേഷ്യൻ്റ് ആയി കണക്കാക്കേണ്ടി വരും വൈറസുകളുടെ ഇൻക്യുബേഷൻ ടൈം എന്നത് അഞ്ച് ദിവസം മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ ആയതിനാൽ ആ വൈറസുകൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ആരും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല ഒരാളിലേക്ക് ഈ വൈറസ് പകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഒരു രോഗിയാണെന്ന് സ്വയം അറിയുമ്പോഴേക്ക് അദ്ദേഹം അനേകായിരം പേരിലേക്ക് ആ വൈറസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും സോ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഈസ് ഈസി ഓക്കെ അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക്സ് Alex, how are you, my man? Tell me, how is the research gone? This thing that we left in your hands. Yes, sir. I am fine, sir. Sir, we have appointed a new microbiologist. His name is Peter. He is a renowned scientist who has been leading our trust. Discovery in developing this industry. Yes, Peter Simon. Yeah, we know his work. Yes, sir. I hope you have gone through the profile. Yes. He would be the fit for sure. Sure, Mr. James. I will do that. Bye for now. Talk to you later. Ah, very good. Very good. Stay on top of things now. Thanks very much. I'll talk to you soon. Bye for now. All right. Bye for now. Oh, yes, 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 yes. Just before you go, make sure you put all the safety procedures and in place when this project is up and running. Thanks for now. Bye. We have conquered the world. Our target is achieved. Our mission is successful. We have become the number one. Let's dance and celebrate.
how's it going? I know things are we must see your fate, but as I say, the night is dark as before the dawn. Please keep the smile going. I promise you things will get better. Chin up, so grin up, my friend. Let's keep this party rolling. Oh, 
നന്നായി പനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മേ സാരമില്ല മോളെ നീ ഓഫീസിൽ പോകോ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാം നല്ല പനിയുണ്ട് മോളെ സാരമില്ല നിനക്ക് സമയം വൈകും എന്നാ ശരിയമ്മേ എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കറുത്ത ദിനങ്ങളായിരുന്നു നാട്ടിൽ വൈറസ് രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചു ഒരുപാട് മരണങ്ങളും ഉണ്ടായി ആദ്യം അന്യയുടെ അമ്മയുടെ മരണം തൊട്ട് പിന്നാലെ എൻ്റെ അന്ന മരണം വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ആരോഗ്യ മേഖല മരിച്ചു വീണ മനുഷ്യദേഹങ്ങൾ അടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അന്നയുടെ അവസ്ഥ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സാർ അന്നയ്ക്ക് ന്യൂമോണിയോടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി ഒരുപക്ഷെ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുവാനും എന്തും സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്
ഡോക്ടർ അന്ന മരിച്ചു രോഗം കൊണ്ട് മനുഷ്യരാകെ പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുക ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരായാലും നമുക്ക് അവരെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്തിന് അതൊക്കെ ഇയാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കൃത്യമായ തെളിവുകളായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇയാളെ കൊണ്ടുപോവാ പീറ്ററിനെ കാണാതായ ദിവസത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളാണിത് ഇനി പറ പീറ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ സാമുവിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എണീക്കടാ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലടാ കൊള്ള തെമ്മാടി മോനെ എവിടെ പീറ്റർ പറയണ എനിക്കറിയില്ല സാർ പറയാൻ ഇവൻ മാത്രമല്ലല്ലോ വേറെയും കുറെ എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യം ഇവനെ ചോദ്യം ചെയ്യും അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വരാം എനിക്ക് ഡോക്ടറോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് ചോദിക്കൂ സാർ മെഡിടെക് ഫാർമ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് ഹെഡായിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്നും കാണാതായ പീറ്റർ അദ്ദേഹവും കൊല്ലപ്പെട്ട സാമൂലിന് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഡോക്ടർ സാമൂലിന് ബന്ധങ്ങൾ തീരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളറിയാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പീറ്ററിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കടത്തി കൊണ്ടുപോയത് ഡോക്ടർ ജെറിയാണ് ജെറിക്ക് ഈ കേസിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഉത്തരം കിട്ടും ഡോക്ടർ ജെറി ഇവിടെ വന്നിട്ട് എട്ട് മാസമേ ആകുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ നമുക്കും ആവില്ല ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് സാറേ നമസ്കാരം ആ അതെ സാർ 
കുഴപ്പമില്ല സാർ ഞാൻ ഡി വൈ എസ് പി ഐസ കുര്യൻ അലക്സ് എവിടെ അറിയില്ല സാർ സെർച്ച് നിങ്ങൾ കള്ളം പറയാൻ ശ്രമിക്കണ്ട അലക്സ് എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങൾ പൊക്കും നിങ്ങൾ അയാളുടെ നമ്പർ എടുക്ക് സാറേ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ മതിയോ വേണ്ട നിങ്ങൾ നമ്പർ ഇതാ നയൻ ടു സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു ഡബിൾ സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണല്ലോ ആ മാത്യു ആ സാർ പറയാം സാർ ഞാനൊരു നമ്പർ പറയാം അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് നോക്കണം ആ ഓക്കെ സാർ നയൻ ടു സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ടു ഡബിൾ സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ സാർ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കാം ശരി ശരി സാർ തൻ്റെ പേരെന്താണ് വർഗീസ് ഈ അലക്സ് എവിടെ പോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല സാർ ആ മതി പറ അവസാനമായി ഓഫ് ആയിരിക്കുന്നത് എയർപോർട്ടിനടുത്തുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ശരി ആ മനോജേ എയർപോർട്ടിനടുത്തുള്ള ടവറിനടുത്ത് നിന്നാണ് അവസാനമായിട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തത് അലക്സ് അയാൾ ഒരു കാരണവശാലും രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കരുത് ഇന്നൂടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കൂ ഓക്കെ സാർ സാർ ഞങ്ങൾ കമ്പനിയിലുണ്ട് പക്ഷെ അലക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ മുങ്ങി അയാൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയെന്നാ ഞങ്ങളുടെ നിഗമനം അയാളെ ഒരു കാരണവശാലും രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചു ഓക്കെ സാർ ഹലോ ഹലോ സാറിനെ തേടി പോലീസ് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എയർപോർട്ടിലെത്തിയ സാറിനെ അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും സാർ പോലീസ് കമ്പനിയിൽ വന്നിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ എയർപോർട്ടിലെത്തിയാൽ പോലീസ് നമ്മളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും നീ ജോർജിനെ വിളിക്ക ആ സാർ ആ ജോർജെ ഞാൻ എയർപോർട്ടിനടുത്തുള്ള കോൺവെൻറ്റ് ജംഗ്ഷനിലുണ്ട് നീ വേഗം കമ്പനിയിൽ പോയി അവിടെ താക്കോലും ഫോണും ഉണ്ട് അതെടുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകാം അതൊക്കെ പറയാം നീ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോ ശരി ഹലോ ജോർജ് അവിടെ എത്തും ടേബിളിനകത്തൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഫോണും താക്കോലും ഉണ്ട് അത് അയാൾ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കും ഓക്കെ സർ ശരി
സാറ് വിളിച്ചായിരുന്നു ഞാനിവിടെ 
ഞാനിപ്പോ ഈടെ എസ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനത്തെ ബന്ധാവരുണ്ട് എനിക്ക് തീരെ വയ്യ സാർ എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്നെ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ എത്തിക്കണം സാർ പ്ലീസ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ പോരാം ചിതകളെരിയും പുകയിലലിയും ചുടല കാടിൻ മരണഗന്ധം നിറയുമൊരു ശാപഭൂമിയായി മാറി ലോകം ഒരു ചുടല തെയ്യമാടി വീഴ്വതെത്ര ജന്മം ദൂരെ പകലു പൊലിയുന്നു
അഴകാർന്നൊരാറുകുങ്കുമം അന്തിമഴയിൽ മാഞ്ഞു പോയോ രജനിനിയും വിധുരയായോ പഴകിയലും ചേലയൂർന്നു വീണോ അഴലൊഴുകി ഗംഗ വീണ്ടും രൗദ്രൂപമാർന്നു വണ്ടി 